לפני כ-102 שנה נולדה אסטון מרטין, יצרנית מכוניות אקזוטית שהפכה במרוצת השנים לצד המלכה והקריקט, מקור לגאווה גדולה ביותר לעם הבריטי. אחד מהילדים שגדלו על ברכי המותג הוא אנדי פלבר, מנכ"ל אסטון מרטין העולמית, שנולד והתחנך כחמישה בלוקים בלבד ממפעלי החברה. היום האייקון הבריטי על ארבע עושה עלייה לישראל. What took you so long? <laughs> yeah, it took us uh, more than a hundred years to get here. Sorry about that, but uh, you know, as soon as I arrived, I realized that we had a, uh, an open, open opportunity in, in Israel. And from my previous uh, employer, I spent a lot of time uh, in Israel. So I knew there was an opportunity here. Wanted to get a place, needed to find the right partner. But, you know, finally, all good things come to those that wait. So, gentlemen, it's a very exclusive family. Uh, it's um, it's uh, difficult to get in and it's impossible to leave. <laughs> <laughs> But uh, well, welcome, welcome to Aston Martin Lagonda. Thank you very much. Thank you very much. מרגש, מדהים, הגשמת חלום לנו, חלום לפני הרבה שנים שכתבנו אותו לעצמנו, וחלום שהגיע. פתיחת עולם התצוגה בישראל הינה סנונית ראשונה למהלך גדול של אסטון שבמהלכו ייפתחו בחודשים הקרובים סניפים בדרום קוריאה, יפן, תאילנד ואינדונזיה. תיאבון של הצרכן הישראלי באמת גדל בשנים האחרונות למכוניות כאלו? בשלוש שנים האחרונות אנחנו כל שנה יש גידול, של... בחרנו רכבים מעל 700 אלף שקל, כל שנה גידול של 35 אחוז. השוק והמכוניות שמגיעים לארץ, מה שהיה פעם חלום בטלוויזיה, מתגשם ויש ביקוש, רואים את זה. טווח המחירים ינוע בין 850 אלף שקלים לדגם הווינטג' קופה V8 ל-2 מיליון 430 אלף שקלים לדגם הוונקי שקופה המריבה למרות שנראה שמדובר בסכומי עתק נדמה כי בשנים האחרונות התיאבון של הישראלים לדגמי הקצה רק הולך וגובר אנחנו כבר מכרנו תשעה רכבים לפני שפתחנו אנחנו עתידים למכור 100 כלי רכב בארבע שנים הקרובות What's interesting in this uh, in the Israeli economy is first of all it's stable which is not something that one can say about all economies all over the world so automakers always crave a stable economy or a growing economy this economy is also growing particularly from an auto point of view what's also interesting is uh, there's a lot of startups and innovation going on and what we you know often call the Silicon Valley of, of, of Israel uh, this makes a lot of entrepreneurs I mean there's, there's a lot of uh, newly wealthy people and that tends to spawn wealthy people around them as well uh, lawyers and uh, architects etc etc and those are prime candidates for for the kind of cars that we sell Andy Palmer said before a few weeks ago he was a man of Nissan the world he came to the new job with a 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 new job over the next six years we're going to replace the entire sports car um, portfolio and we're going to cap the volume at 7,000 units. This is the first pillar of our, our strategy. The second pillar is to appeal to a new market, often to a younger market and often to a female market and that's with the DBX. This is a crossover between a sports car and an SUV. Obviously it's appealing to a different type of audience. The third pillar is basically the Lagonda. We're going to, we've just started to reintroduce the Lagonda brand and we're going to continue to do that in to appealing to what is normally a chauffeur driven market so if you will our our cars our sports cars could be broadly compared with a Ferrari or Lamborghini our crossover could be broadly compared to a Range Rover or a Porsche Cayenne uh, and our Lagonda could be broadly compared with with uh, Rolls-Royce and that's the fundamental strategy of the company going forward and for that we've just received the money from our investors to allow us to execute that strategy It means we have a very stable future looking forward, always luxury, always exclusive, always beautiful. את ארוחת ז'נבה האחרונה הציגה אסטון מרטין בין השאר את ה-DBX, דגם קרוסובר עתידני עם הנעה חשמלית, לכל ארבעת הגלגלים. Are you going to see any electric engine, electric supercar of uh, one of your portfolio? Well, that's a good question. The, the, the DBX that we showed in the Geneva Motor Show, in fact, was a four-wheel drive electric car. So, clearly, I'm going in that direction. I'm also studying a, a full electric uh, Rapide, a Rapide S, uh, which would be something like a 4x4, uh, 1,000 brake horsepower electric Rapide. And again, the reason for doing that is it allows my V12 engine to coexist uh, with, the, with the zero emissions, which means I can meet the CAFE regulations uh, in the future. So it's an important part of the strategy, yes.
בימים אלו מצטלם סרט נוסף בסדרת הסרטים הכי בריטית שיש, ג'יימס בונד ספקטור. כמיטב המסורת נוהג הסוכן הבריטי באסטון מרטין DB10, שכנראה מסמנת את הכיוון העיצובי. אליו תלך אסטון מרטין בשנים הקרובות. ג'יימס בונד, you think he's gonna die in the end of a movie? I hope not. He often normally comes with close shades, but you know, he's in a DB10, how can he die?